Shalom Kavarim! Welcome back to my YouTube channel. And for this time, andito naman tayo sa Shepherd's Field. So ano nga ba itong Shepherd's Field? Actually, there are three main significant events that happened here. And if you want to know, please keep on watching. So ayan, sama niyo ako. Tayo ay mag-ground dito at tingnan natin ang place na tinatawag na Shepherd's Field. Akala ko nung first, itong signage na ito is about sa explanation, pero ito pala is about sa do's and don'ts. Mga pwede at hindi pwede gawin dito sa place na ito. And um, makikita na natin in a while itong chapel. It's a tent-shaped chapel designed by Italian architect Antonio Barlozzi. So, sa baba nito is like an underground cave. Dito tayo guys. Oh my gosh, ang lamig parang Baguio City. <laughs> sa, may cave daw sa baba. Mamaya ko nalang i-voice over ko yung ano yung explanation about dito sa Shepherd's Field. So, nabigyan kami ng time na mag-ground muna dito sa place, explore ang place na ito. And nakita nyo naman kanina, di ba, na parang may pagkabagyo feel siya. And dito namang banda, tingnan nyo naman yung structure, ang ganda din. So ayan, habang sinasama niyo ko na namamasyal dito, sasabihin ko na ang pinaka-first significant event that took place is yung anointing ni King David. So, ito na guys, yung sinasabi ko sa inyo. ba diba sa taas niyan is yung chapel. So, ito na yung cave. So, dito nangyari daw yung second significant event, which is uh, the announcement of Jesus' birth to the shepherds by the angels. So, sama niyo ako. Tingnan natin ang loob nito. Ayan, so after the cave, ito yung mat makikita sa labas nito. And uh, mag-tour muna tayo dito. Pero bakit nga ba tinawag itong ano, Shepherd's Field? Siguro nga kasi nga yung mga significant events that took place dito is kagaya nung first na sinabi ko is the anointing of uh, David. Diba again, David was a again. shepherd before. And then second is yung announcing the birth of Jesus Christ sa mga shepherds din. So siguro kahit tinawag ni Shepherd's Field. So, for the time being, i-appreciate muna natin itong place, yung lugar na ito. And I'm so thankful guys kasi, you know, um, the privilege, di ba, na makapag-visit sa mga places na ito. And naggagawa tayo ng vlog kasi hindi natin alam kung kailan ulit tayo makakabalik sa mga places na ito. So, ayan, papunta na kami sa may baba. And uh, dito din isi-share ng aming tour guide kung ano ba yung mga pangatlong significant events na nangyari and of course maulan kaya kailangang dahan-dahan at magsuot kayo ng shoes pag nataon na winter na pumunta kayo dito na makapit. So tingnan nyo ang dami naming mga trippers, diba? Ang dami naming nakitrip 
And uh, yun, inintay lang namin si Kuya Benj na mag-explain about dito sa my Shepherd's Field. This is the best panoramic view of Shepherd's Field. Behind you is the chapel. It was designed by Antonio Barlucci, a great Italian artist, okay, to commemorate three happenings. That's what we're going to look into this afternoon. Three happenings. Okay, let me share it to you. Uh, very short so that we could be able to appreciate more this place and why is it that it's called Shepherd's Field. Three significant events that took place in this place. Okay, number one is about the love story between Ruth and Boaz. Yeah, okay, so I know that everyone can you, of you can relate because you experienced how to be in love. So yeah, narinig nyo na yung pang third significant event that took place which is the love story between Ruth and Boaz. So later on, ipapakita ko sa inyo yung field ni Boaz kung saan nag-gather si Ruth ng pagkain. So guys, kung may mga opportunity kayo na mag-visit din, try nyo mag-join sa mga trip. trip. Minsan maganda ang DIY na trip, pero ang kagandaan din kasi naman na nakiki-join sa mga pa-trip na ganito is talagang na-explain yung historical or biblical things about sa place na pinupuntahan and syempre mas uh, makakamura ka do mas limited ng yung time. So tingnan nyo kahit na umaambon pero hindi halata sa video, tingnan nyo nakapayong yung mga kasama namin. Syempre nakaka-excite din kasi na di ba nandun ka sa place na kung noon nababasa mo lang sa Bible ngayon nakikita mo na talaga. Guys, look at this. Kung anuman yung nakikita nyo, dyan daw yung boas field. So, ang lawak, ito yung sinasabi ko sa inyo. And grabe, no? Ang ganda, ang ganda ng view. And nakaka-amaze lang talaga. So there you go guys. I hope na may natutunan kayo dito sa vlog na ito and I hope na na-enjoy nyo din itong vlog. And salamat muli sa walang sawang pagsuporta and please don't forget to subscribe, click, and share na din itong video na ito. Until the next one guys and see you!